Trump puts in hockey. Trump puts in hockey. Trump puts in hockey. Maintenant qu'on a votre attention. Do you guys like politics? Le système se dégrade de plus en plus chaque jour, et c'est à nous les jeunes de régler le problème, quel que soit le coup. Hey, lady. I'm the anti-fascist. Bonjour Montréal, je suis Rania. Et je m'appelle Bunty King. Et vous écoutez MTL Blur. Sure, Justin Trudeau is gorgeous. Et lui, Trump est orange. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en politique? It tells us that we're all fucking insane. Et superficiel. En plus, avec ça, le monde devient de plus en plus petit. And everyone seems to be reverting to some kind of Bigly. tribalism. I don't care if you're gay, lesbian, black, white, yellow, or even a Bigly. American. <laughs> I love you. But have you thought for a second that maybe you guys are all a little too proud of your tribe? Bunty veut dire que tout le monde est obsédé par son identité, spécifiquement les États-Unis avec leur nouveau brand de président à la carotte. America first. America first. If that's how it's gonna be, then I guess we're gonna put Montreal first. Alors nous, on va mettre la province de Québec first. How about we get a in dictator? We already got a taste of this when Trudeau visited Sherbrooke. On est au Québec, donc je vais répondre en français. Oh my God, lui qui a refusé de parler anglais? Fascist. Mais sérieux. Un Trump au Québec sera un mix de quelques personnages familiers pour nous, comme Pierre Carl Pelado. And that bigly. Nazi, Pauline Marois. <laughs> All right, let's do this. Let's sign some executive orders. Where's my fucking pen? Au Québec, on veut construire un mur avec les États-Unis. Sounds good. Where the fuck do I sign? Wait a minute. America pays though, right? Huh? Yeah. Bigly. <laughs> oh, and uh, Rania, who's, who's paying for that new bridge that we're building to the South Shore? Uh, Mexico? You know what? All those rats living on the South Shore, you know, they can pay for it. But speaking of Mexico, can we go ahead and close all the Three Amigos restaurants in Montreal? Mais bien sûr, Monsieur Trump, vous avez juste à signer ici. Yeah, no Bigly. Three Amigos makes me shit my pants. Oh! Hey, Rania, PK Subban's tweeting at me. No Three Amigos? Glad I bounced before you showed up. Racist? Okay, okay, PK, okay. Most overrated player ever. Doesn't even live here anymore. Shea Weber, better. Go Habs, go. Et Monsieur Trump, voici l'ordre exécutif pour faire partir tous les musulmans du pays. Whoa, 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 whoa. Muslims. No, 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 no. Muslims don't have to go. Nobody loves Muslims more than me. Nobody. It's those Big League. Laval people at Mumbai's that need to Big go. Okay, il faut qu'on change cela. Yeah, you're fired. We don't want you people from Laval. Mais Monsieur Trump, qu'est-ce qu'on fait au niveau des jobs? Oh, okay, we need more jobs. Yes, I get it, I get it. So how about we just give some more money to the police and the construction workers and just build some more... Bigly. That's good. More construction workers, more traffic, more oil consumption. I get to go to war. Make Montreal great again. Oh, and can we take back the billion dollars that we gave to Lombardia, those fucking rats? But Mr. Trump, il faut qu'on protège les compagnies québécoises. No, 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 no. At Bombardier, stole government money, Terrible. Mais Monsieur Trump. Shh, your billion dollars are mine, unless you close your plants in UK, France, Germany, and Sweden. And stop Bigly. pick up our metro cars. Okay, Monsieur Trump. Maintenant, c'est au sujet de l'avortement. Before we get into this, I want to say that I love men and women. I'm all for equal rights. Nobody, I'm telling you, nobody loves women more than me, and they can do whatever they want with their bodies. Oui, on comprend. Mais là, il faut juste signer pour que l'avortement soit illégal pour les couples francophones. Oh, les francophones! Oui. Oh, OK. Et les bébés anglophones, on s'en fout. <rire> OK, Monsieur Trump, agglomération. Euh, quoi? Te souviens-tu le jour du Nouvel An 2002, quand toutes les municipalités de l'agglomération de Montréal sont devenues une seule? Big Call that noise. One city to rule them all. Oh, and doesn't Labrador have their grimy maritime paws on some land that belongs to Québec? Yeah. Yeah? Can we Bigly. bomb them, please? <laughs> oh, look. Celine Dion just hit me up on Twitter. Oceans deep and mountains high. United we stand, love can move mountains. That's Celine Dion, quoting own song lyrics, sad, irrelevant, singer, bad. Yeah, 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 yeah. Oh, Bigly. How do you delete a tweet? Uh. Okay, Rania, new executive order. Celine Dion cannot travel anywhere outside of Quebec. Okay, I will write this. And she's gonna be forced to have a residency at the Olympic Stadium. That crumbling piece of shit. <laughs> okay, oof. Et finalement, l'ordre exécutif pour les médias, Monsieur Trump. Ce que ça dit. MTL Blurb est illégal. On met des tarifs sur Bell et Rogers 
parce qu'ils importent la programmation. CBC devient acquise par Visio Trump, qui est la propriété de Québecor, et que Québecor est votre propriété, Monsieur Trump. C'est... Alors, comme vous pouvez voir, jeune de Montréal, que la politique est très importante de nos jours. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de suivre les pages sur Instagram, Doll Goals, Couple Goals, et juste commencez à faire vos recherches concernant la politique de votre pays, de votre province. Et surtout, ne vous laissez pas vous emporter par vos propres émotions. Ne laissez pas les médias ou les corpos vous manipuler. Ils ne vous connaissent pas. Hein. They don't know you, they don't love you. But we do. But we do. <rire> Okay. Big League.